హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఎన్సెట్ టెక్స్ట్ బుక్ పేస్ట్ చేసుకుని చాప్టర్ ఫోర్టీన్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాన్స్ ఇది ఎన్సె టెలీ అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చేసరికి కాదు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనీ సంబంధించినటువంటి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ కింద అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది ఈ లెసన్ ఎన్సీఆర్టీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టెలీ అకాడమీ రెండు టెక్స్ట్ బుక్లు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నీట్ అదేవిధంగా ఈఏపీ సెట్ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ప్రిపోతు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ లెసన్ సంబంధించి ఈ చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా స్కిప్ చేయకుండా ప్రతిది కూడా వాచ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వీడియోస్ నచ్చితే కమ్స లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సరికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ లో ఆల్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ చేసి నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ లో రావడం జరుగుతుంది సో ఇది చాప్టర్ ఫోర్టీన్ రెస్పిరేషన్ ప్లాన్స్ కు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడవచ్చు అంటే ఇంట్రాక్షన్ పాయింట్ కు వచ్చేసరికి ఆల్ ఆఫ్ అస్ బ్రీత్ టు లివ్ మాక్సిమం అందరూ కూడా అంటే లైఫ్ అనేది ఉండాలని కంపల్సరీ బ్రీత్ చేయాలి బట్ వై ఈస్ బ్రీతింగ్ సో ఎసెన్షియల్ టు లైఫ్ అయితే బ్రీతింగ్ అనేది లైఫ్ కి ఎందుకు ఎసెన్షియల్ అయింది దీనికి కారణం ఏంటి వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్ వీ బ్రీత్ మనం బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆల్సో డు ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ మైక్రోబ్స్ బ్రీత్ సో అన్ని లివింగ్ అంటే లైఫ్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆర్గనిజం అన్ని అంటే అందుకని డు ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ కూడా బ్రీతింగ్ చేస్తాయి అదేవిధంగా మనకి మైక్రోబ్స్ ఏవైతే స్మాల్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయో మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయో సో అవి కూడా బ్రీత్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం జరుగుతుంది ఇఫ్ సో హౌ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ నీడ్ ఎనర్జీ ఫర్ క్యారియింగ్ అవుట్ డైలీ లైఫ్ యాక్టివిటీస్ బీట్ అబ్జార్బ్షన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మూవ్మెంట్ రిప్రొడక్షన్ ఆర్ ఈవెన్ బ్రీతింగ్ సో మాక్సిమం ఏవైతే లైఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో అంటే ఒక రకంగా మెటబాలజీ ఈ లైఫ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే అబ్జార్బ్షన్ అవ్వచ్చు అంటే తీసుకున్న ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లడ్ లో కలదని అబ్జార్బ్షన్ అంటాము అదేవిధంగా మనకి ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏదైనా సరే సబ్స్టెన్స్ ఒక బాడీ బాడీ ఒక పార్ట్ నుంచి ఒక పార్ట్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం కానీ మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ కదలడానికి కానీ అలాగే రీప్రొడక్షన్ జరుపుకోవడం కానీ బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం కానీ వీటన్నిటికీ కూడా ఎనర్జీ అంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అన్ని లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ కి కూడా వే డస్ ఆల్ దిస్ ఎనర్జీ కమ్ ఫ్రమ్ సో ఈ వీటికి కావాల్సిన ఎనర్జీ అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వీ నో వీ ఈట్ ఫుడ్ ఫర్ ఎనర్జీ బట్ హౌ ఈస్ దిస్ ఎనర్జీ టేకెన్ ఫ్రమ్ బా ఫుడ్ అయితే మనకి అందరికి తెలుసు ఏం తెలుసు అంటే ఎనర్జీ అనేది మనం ఫుడ్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది అయితే ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ ఏ విధంగా రావడం జరుగుతుంది అదే విధంగా హౌ ఈస్ దిస్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్ ఈ ఎనర్జీ ఏ విధంగా యూటిలైజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది డూ ఆల్ ఫుడ్స్ గివ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ నుంచి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా అంటే మనకి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండొచ్చు ప్రోటీన్స్ ఉండొచ్చు ఫ్యాట్స్ ఉండొచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏవైతే ఫుడ్ ఫుడ్ ఉండొచ్చు ఆ ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి వాటి నుంచి కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా డూ ప్లాంట్స్ ఈట్ ప్లాంట్స్ తింటాయా నెక్స్ట్ వే డూ ప్లాంట్స్ గెట్ దేర్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సో అయితే ప్లాంట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎనర్జీ రావడం జరుగుతుంది అండ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఫర్ దేర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్ టు దే ఈట్ ఫుడ్ అయితే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ కూడా వాటి యొక్క ఎనర్జీ కోసం అయితే కంపల్సరీగా ఫుడ్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ఇందులో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం అరేజ్ అవ్వడం జరిగింది అయితే యూ మే వండర్ ఎట్ ద సెవరల్ క్వశ్చన్స్ రైజ్ డబ్బు అయితే ఈ రకంగా పైన రకరకాల క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం అరేజ్ అవ్వడం జరిగింది దే మే సీమ్ టు బి వెరీ కనెక్టెడ్ బట్ ఇన్ రియాలిటీ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ కనెక్టెడ్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిలీజ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఫుడ్ అయితే ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం కోసం కంపల్సరీగా మనకి బ్రీతింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే లెట్ ఎస్ ట్రై టు ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ హ్యాపెన్స్ అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ అనేది ఫుడ్ ఎనర్జీ కింద ఏ విధంగా కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది మనం తీసుకున్నటువంటి బ్రీతింగ్ ద్వారా అంటే రెస్పిరేషన్ అనే ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ లో ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ ఎనర్జీని బాడీ ఏ విధంగా కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నాయి సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఏంటంది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆల్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 
ఈ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే లైట్ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేసి లైట్ ఎనర్జీని ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాయంటే కెమికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ ఇది ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుందంటే ఫోటోసింథ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఈ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఎవరిలో ఏ ఆర్గనిజమ్స్ లో కనిపిస్తుందంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అలాగే మనకి సైనో బ్యాక్టీరియా కనిపించడం జరుగుతుంది కెమికల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బాండ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ సుక్రోజ్ స్టార్చ్ అయితే ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి కెమికల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఆ కెమికల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది స్టోర్ అవుతుంది ఏ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది అయితే ఏదంటే ఈ ఏ గ్లూకోజు అదే మనకి సుక్రోజు అదే విధంగా స్టార్చ్ ఈ త్రీ ఫార్మ్స్ లో కూడా స్టోర్ అవడం జరుగుతుంది వి మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఇన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ టు నాట్ ఆల్ సెల్స్ టిష్యూస్ అండ్ అండ్ ఆర్గాన్స్ ఫోటోసింథసిస్ ఓన్లీ సెల్ కంటైనింగ్ క్లోరోప్లాస్ దట్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సూపర్ ఫిషియల్ ఎయిర్స్ క్యారీ అవుట్ ఫోటోసింథిస్ అయితే ఫోటోసింథిస్ అనేది మాక్సిమం అన్ని రకాల సెల్స్ లో అన్ని రకాల ఆర్గన్ లో జరుగుతుంది అంటే కాదు ఏ సెల్స్ లో అయితే క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయో ఆ సెల్స్ లో మాత్రమే ఫోటోసింథ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది హెన్స్ ఈవెన్ ఇన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆల్ అదర్ ఆర్గాన్స్ టిష్యూస్ అండ్ సెల్స్ దట్ ఆర్ నాన్ గ్రీన్ నీడ్ ఫర్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్ అయితే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు హెన్స్ ఈవెన్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆల్ అదర్ ఆర్గాన్స్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లో ఉంటే అదర్ ఆర్గాన్స్ టిష్యూస్ అదే మనకి సెల్స్ దట్ ఆర్ నాన్ గ్రీన్ ఏదైతే నాన్ గ్రీన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా మనకి నీడ్ ఫుడ్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్ వీటన్నిటికి కూడా ఫుడ్ కావాలి ఫుడ్ అనేది ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది హెన్స్ ఫుడ్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ లొకేటెడ్ టు ఆ నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అయితే ఇక్కడ ఏదైతే గ్రీన్ పార్ట్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫుడ్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కూడా ట్రాన్స్ లొకేషన్ జరగడం జరుగుతుంది అంటే ఆ ప్లేస్ కూడా ఇవి వెళ్ళడం జరుగుతుంది యానిమల్స్ ఆర్ హెట్రోట్రోపిక్ యానిమల్స్ అన్ని కూడా మ్యాక్సిమం హెట్రోట్రోపిక్ దే అప్టైన్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఇవి ఫుడ్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి అంటే ప్లాంట్స్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటే మనం హెబ్బీ ఓరియస్ అంటాము ప్లాంట్స్ డైరెక్ట్ గా తినేస్తే లేదు ఇండైరెక్ట్ గా వేరే ఫామ్ లో తీసుకుంటే మనకి కార్ని ఓరియస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా మనకి ఉంటాయి సాఫ్రోఫైట్స్ లైక్ ఫంగై ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డెకైంగ్ మ్యాటర్ ఈ సాఫ్రోఫైట్స్ ఫంగై ఏదైతుందో ఫంగై ఫుడ్ ని ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే ఏ ఫుడ్ ని తీసుకుంటుంది అంటే డెడ్ అండ్ డెకైంగ్ మ్యాటర్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రికగ్నైజ్ ఈజ్ ఇట్ అల్టిమేట్లీ ఆల్ ద ఫుడ్ దట్ ఈస్ రెస్పైర్డ్ ఫర్ లైఫ్ ప్రాసెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫోటోసింథసిస్ అయితే మనకి ఏంటంటే చూడండి వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రికగ్నైజ్ ఈజ్ దట్ అల్టిమేట్లీ ఆల్ ద ఫుడ్ దట్ ఈస్ రెస్పైర్డ్ ఫర్ లైఫ్ ప్రాసెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫోటోస్ అంటే రెస్పై ఏదైతే మనకి రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఈ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ అంతా కూడా మనకి దేని నుంచి ప్రొడ్యూస్ రావడం జరుగుతుందంటే ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ నుంచే రావడం జరుగుతుంది అయితే దిస్ చాప్టర్ డీల్స్ విత్ ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం డీల్ చేస్తాం అంటే సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ సో సెల్ లోపల రెస్పిరేషన్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ లోపల ఫోటోస్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే క్లోరోప్లాస్ జరుగుతుంది అదే విధంగా ఈ సెల్ సెల్ లోపల రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ద మెకానిజం ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ విత్ ఇన్ ద సెల్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ అండ్ ద ట్రాపింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎనర్జీ ఫర్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఏటీపీ అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇందులో జరిగేటంటే సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఏం చెప్తుంటే మెకానిజం ఆఫ్ బ్రేక్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఫుడ్ మెట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అవడం జరుగుతుంది విత్ ఇన్ ద సెల్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ ఆ రకంగా మనకి ఫుడ్ మెటల్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ ఎనర్జీ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే మనకి ఏటీపీ ఫామ్ లో అయితే మనకి సెన్సెస్ అవడం జరుగుతుంది ఫోటోసెన్సిస్ ఆఫ్ కోర్స్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ ఫోటోస్ ఎక్కడ చదువుతుంటే క్లోరోప్లాస్ లో జరగడం జరుగుతుంది మనకి యూకేరస్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది వేర్ యాజ్ ద బ్రేక్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ టు ఈల్ ఎనర్జీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం అండ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా సో మనకి ఎక్కడ చదువుతుంటే సైటోప్లాజం లో ఉన్న మైటోకాండియా సో వీటిలో అయితే మాత్రం ఈ ఏదైతే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుందని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి ద బ్రేకింగ్ డౌ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద సిసి బాండ్స్ ఆ
ఆర్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ యాక్చువల్ గా మనకి ఏం జరుగుతుంది ఎనర్జీ ఎక్కువ చూస్తుంటే మాక్సిమం కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఆక్సిడైజ్ అయి అయిన తర్వాత ఎనర్జీ కింద ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది బట్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఈవెన్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ కొన్ని ప్లాంట్స్ లో వస్తే ఏమవుతుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ తో హైడ్రేట్స్ ఏ కాకుండా ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ దీంతో పాటు ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది కొన్ని ప్లాంట్స్ లో అండర్ సర్టన్ కండిషన్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చూడండి డ్యూరింగ్ ఆక్సిడేషన్ విత్ ఇన్ ఎ సెల్ ఆల్ ద ఎనర్జీ కంటైన్డ్ ఇన్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ నాట్ రిలీజ్ ఫ్రీ ఇన్ టు ద సెల్ ఆర్ ఇన్ ఏ సింగిల్ స్టెప్ అంటే ఈ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ అనేది అయితే సెల్ లోపల సింగిల్ స్టెప్ లో జరగదు అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయిన ఫుడ్ అంతా కూడా వెంటనే ఏటీపీ కింద అయితే కన్వర్ట్ అవ్వదు అయితే ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ స్లో స్టెప్ వైజ్ రియాక్షన్స్ కంట్రోల్డ్ బై ఎన్జైమ్స్ అయితే ఇది మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ లో జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా మనకి ఎన్జైమ్స్ అండర్ లో జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈజ్ ట్రాప్డ్ యాజ్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఇక్కడ మనకి ఎనర్జీ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే ఏటీపీ ఫామ్ లో ఉంటుంది హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ బై ఆక్సిడేషన్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ నాట్ యూజ్ డైరెక్ట్లీ బట్ ఈజ్ యూజ్ టు సింథసిస్ ఆఫ్ ఏటీపీ అయితే ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా ఎనర్జీ అనేది యూటిలైజ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అంటే రెస్పిరేషన్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీ అంతా డైరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ అవడం జరగదు ముందు ఏమవుతుందంటే అది ఏటీపీ కింద ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది విచ్ ఈస్ బ్రేక్ అండ్ డౌన్ వెన్ ఎవర్ ఎనర్జీ నీడ్ టు బి యూటిలైజ్ ఎక్కడైతే ఎనర్జీ అవసరం అవుతుందో ఆ ప్లేస్ లో ఏటీపీ అనేది యూటిలైజ్ అవడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా ఎనర్జీ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది తప్ప ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీ అప్పుడు అయితే మాత్రం యూటిలైజ్ యూటిలైజేషన్ అయితే మాత్రం అవ్వదు ఎక్కడైతే నీడ్ ఉందో నీడ్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే ఎనర్జీ అని యూటిలైజ్ అవడం జరుగుతుంది హెన్స్ ఏటీపీ యాక్స్ అయితే ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ ఆ రకంగా ఏటీపీని మనం ఏంటంటే ఎనర్జీ కరెన్సీ కింద చెప్పొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ పార్ట్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు డబ్బుల్స్ చేస్తున్నప్పుడు డబ్బుల్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ పార్ట్ దగ్గర ఏమవుతుంది ఎక్కువ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏటీపీ అక్కడ ఎక్కువ అక్కడ యూటిలైజ్ అవడం జరుగుతుంది అలా మనకి ఏంటంటే ఎక్కడైతే నీడ్ ఉందో అక్కడ యూటిలైజ్ అవడం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది దిస్ ఎనర్జీ ట్రాప్డ్ ఇన్ ఏటీపీ ఈజ్ యూటిలైజ్ ఇన్ వేరియస్ ఎనర్జీ రిక్వైరింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ద కార్బన్ స్కెల్టన్ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ టు ఫిల్టర్ ఫర్ బయోసింథసిస్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఇన్ ద సెల్ సో రక్షణ మనకి ఏంటంటే ఏటీపీ అనేది ఏమవుతుంది ఎనర్జీ కింద ఫామ్ అయ్యి ఎనర్జీ కింద ఫామ్ అయినటువంటి దాన్ని కూడా మనకి కరెన్సీ ఏటీపీ యాక్సెస్ ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఈ ఎనర్జీ ఏదైతే మనకి ఎనర్జీ కింద ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుందంటే యూటిలైజేషన్ చదువుతుంది ఎక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తుంది చదువుతుంటే ఎక్కడైతే ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న దగ్గర అయితే మాత్రం ఇది యూటిలైజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది డూ ప్లాన్స్ బ్రీత్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ వే చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్